سنكسار صومنا تينا صوم لتوسنا غزي كمغب تاقهو مقويتنا صوم ولت علامات جالوت منفساوينا سغاي بلن لنكفافلاچون چلالت منفساوي صوم يا راسو علاما يالو ماچي انديتنا بمن هونيتا مصوم اندم يگبا يتدنگگو قنوناوچ يالوت نو ك88 اسك 90 بمتو اماين بالبات ايتوبيا صوم بصفات يميكون منفساي تكبار نو بواناوچو امنتوچ بكريستنا مونه بسلمنا لتدنگگلت علاما يميول صوم منفساي ترف كماسگنيتو بزلله سغاوي تقم ايتاوم گولهنو بكريستنا زند صوم لتوسن ساعات كهولوم مگبن ناوها مكلكل هولونوم مگبن ناوها متاونو لتوسن قنات مالت يصوم قناتوچ اسكيالفو درس كتوسنو مگبوچ مكلكل يتوسنو مگبوچن متاونو يهم مالت يميصومو مگبوچن فصومو متاو سونتن كمبلنا كمتت مكلكلنا متبقن ياكاتتال بسلمنا من التكتاو زندم صاي اسكتتلق درس ሙሉ ለሙሉ ከምግብ ከሚጠጣ ነገርና ከሌሎች ታያጅ ነገሮች ራስን ማቀብ ነው በማንኛውም የሃይማኖት ስርዓት ጾም አለ ያፈጻጸም ስርዓቱ ግን የተለያየ ሆኖ ይታያል ጾም ከምግብ መከልከል ብቻ ሳይሆን የሰው ልጆችን ከሚጎዱ ነገሮች ሁሉ መከልከልንና ለሌሎችም መልካም ስራ መስራትንም ይጨምራል ፍላጎትን መመጠንንና ቁርጠኝነትን ይጠይቃል سسميت نصو عامرونا يا اكل قلتن يا غنا صفال صوم كايمانوت كار زلا عالماويت الله هايمانوت بالبت كله صوم الله يا صوم هايمانوت هاي تقم فطاري ملمنيا كاطيات قرانيا ملاقيا مسارايا نو لفكر تاماني مهونن مرخ ماستمارايا نو ጾም ለፈጣሪ ጥልቅ ፍቅር ከመኖር የሚከወን ነው ለፈጣሪ ጥልቅ ፍቅር ሲኖር ፍቅር ምን እንደሆነ ለማወቅ ያስችላል ይህ ለሰው ልጅ ጥልቅ ፍቅር እንዲኖረን ያለማመዳል አሁን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አብይ ጾምን ታይዘዋለች ምዕመናኗ በአመት ከ180 እስከ 200 ቀናት ሮባርን ጨምሮ ይጾማሉ በጾምራት لامروت لقنطوت يميبلو ويم لمنفساوي هايل تقاراني يونو سغاوي فتوت يميابراتاتو يالكول متطوتين سغانا قبين وتتنا انقولانن يتاقبالو يخ بايتوبيا بزو حزب كصوم غار هوتو يتقورانيا اندونه ياسايال بمجمرا صوم سصوم ليلا يق اكل يتقمون اسبي يدلم صوم مالت بهايمانوس درجه نو يمصوم كن نغرو اندي ست ሲታዩ ሲነጻጸሩ ከጾምና ከጾም ያይ ውጪ ያሉት እንትኑ ሲታዩ በጾም ወቅት ጤነኛ አመጋገብ ነው ምን መጋበ በቀ በመሰረቱም ያው አትክልት ምናምን ለጤንነት እንደሚጠቅም ይታወቃ ነውና በጾም ወቅት ደግሞ ብዙ ጊዜ እናዘውትሮሱን ስለሆነ ለምሳሌ እኔ ከጾም ውጪ ጫጓሬን ያመኛል በጾም ወቅት ግን በጣም ጤነኛ አዎ ጾም ይመስለኛል ጾም በተለይ እንደ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የምነት ሀገር ናት የታወቀ ነገር ነው እንደውም አዲስ በሚወጡ መረጃዎች 88 8% የሚሆነው አማኝ ህዝብ እንደሆነ ነው እስልምና መሆነ ክርስቲና እምነት ተከታዩ እምነቱ በሚያዘው መንገድ ይጾማል ለምሳሌ አሁን ጎላርገን ብንወስድ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በአመት ከ180 እስከ 200 ቀናትን ሁሉ ትጾማለች አርብሮውን ጨምሮ ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ኦልሞስት ከጾም ጋር ህይወቱ የተቀናኘ የተቆራኘ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንደበለጠ ከጾም ጋር በጎን ለጎን ለጤናም ካለው ጥቅም ማን ይጹም የሚለውን በጎንም የስጋው ይነገሩን በደም ተጠንቶ ማን መጠቀም እንዳለበት ይሄ በረከቱ ቢታይ የበለጠ ጥቅም አለው ግን ይሄኛው የጤና ያለው በረከት ብዙም በብዙ ሰዎች የሚታወቅ አይመስልም ግን ጥናቶች የሚያሳዩት ከጤና አንጻር ጾም ጥሩ ይሆነ ነው።
ጾም መንፈሳዊ በረከቱ እንዳለ ሆኖ ስጋይ ትርፉ ዛሬ በጥናት የተረጋገጠና በባለ ሞያም የተመሰከረለት ነው ጾም ጥንታዊ የሆነ ወጪ አልባ የጤና ጋር እንደሆነ ጥናቶች አረጋግጣሉ። በአገራችን ባሉ የሃይማኖት ተቋማት አጽዋማት ላይ ጥናቶች ባይደረጉም በሌሎች ሀገሮች እንደ ግሪክ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ባሉ ላይ ጥናት ተደርጓል። ጾም ታላቅ የጤና ትርፍ እንደሚያስገኝ ተረጋግጧል። በእስልምና ሃይማኖት ጾም ረመዳን በሚጾሙ እግር ኳስ ተጫዋቾች ላይ የተሰራ ጥናት የጾምን ስጋዊ ጠቀሜታ አረጋግጧል። በአጠቃላይ ጾም በብዙ አቅጣጫ ራስን ማጽዳት ነው መንፈሳዊ በሆነ መንገድ ራስን ከብዙ የምነቱ ህግ ከማይፈቀዳቸው ተግባራት በመገለል ራስን ማጽዳት ነው በሁሉም እምነቶች ጾም ከርኩሰት መራቅ ነው አካልና አይምሮን ማጽዳት ነው ጾም ለጤና በረከት ከሆነ በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ እንዲሉ ነው የጤና ፈርጆች አካላዊ ጤና አምሮአዊ ጤናና ማህበራዊ ጤና ተብለው በሶስት ይከፈላሉ እነዚህ ካልተሞ አሉ አንድ ሰው ጤነኛ ነው ሊባል እንደማይችል የዓለም የጤና ድርጅት መስፈርቶች ያሳያሉ። ነገር ግን ይህ በዚህ ሊቆም አልቻለም ከዚህም በላይ ነው። ጤና ባሁን ሰዓት ብዙ ፈርጆች አሉት። ድሮ የተባበሩት መንግስታት የጤና ድርጅት WHO የሚባለው የጤና ፈርጆችን በሶስት ነበር የሚከፍላቸው። እነሱም እንደናቸው አካላዊ ጤና፣ አምሮአዊ ጤናና ማህበራዊ ጤና። እነዚህ ሶስቱ ነገሮች አንድ ሰው ካልተሞ አላለ ጤነኛ ሊባል አልችልም። የሚል ነበር አሁን ከዚህ ያለፈና ወደ ሰባት አደረሷቸው ሰዎች አሁን ትልቁና ሁሉንም ገዢዎች እነዚህ ፈርጆች ገዢ ይሆናል ተብሎ የሚታወቀው ስፒሪቹዋል ሄልዝ ወይም መንፈሳዊው ዓለም ያለው ያኛው አስፔክት ነው ሰው ያኛው መንፈሳዊ ጤና ይሄ መንፈሳዊው አስፔክት ወይም የጤና ፈርጅ ማለት ብዙ ነገር ራሱን ዲፕ የሚሄድበት የህይወት አንቀሳቃሽ የተባሉ ነገሮችን ፍቅርን መሰጠትን ይሄ መስጠትን ቻሪቲን ለሌላ ህይወት ማሳለፎ መስጠትን ችግርን ለሌላ ነገር አለ ብሎ ላል ለሚያምኑት ኃይል አሳለፎ መስጠትን እና የሶስቱ ዋና ያጅና ሶስቱ የሆኑ ነገር እሱ ነው ይያሉ ነው አሁን ስፒሪቹዋል የሚል መንፈሳዊው ጤንነት ነው ይሄ ሌሎች ተሟልቶ መንፈሳዊ ጤንነት ካልተሟላ አንድ ሰው ተከክለኛ ሙሉ ጤን አለው ሊባል አይችልም በለ ከዚያም ማንጻር ብናየው ባሁን ሰዓት መንፈሳዊ ጤና ይሄ በራሱ ደረጃ አስፈላጊ ይሆነው ዶክተር ይሁን ያየለ በዲላ ዩኒቨርሲቲ መምህርና ተመራማሪ ምግብን ሰዎች ለሁለት ነገር ይመገቡታል አንደኛው ህይወትን ለማስቀጠል ሲሆን ሁለተኛው ባህልን ወይም የማህበረሰብን ህልውና ለማቆየት ነው ምግብ ለማህበራዊ ኑሮ ተስስር ድርና ማግ ነው ይህ ከተበጠሰ ስደትና የርስ በርስ አለመጣጣምን ያስከትላል ይህ ከሆነ ዘንድ የማህበረሰብ ያመጋገብ ባህል ባናኗር ህሉና ላይ ተጽኖ አለው እንድንል እንገደዳለን አለማችን በሶስት ትልልቅ ሸክሞች ይስር ወድቃለች በአንድ በኩል ድህነት ያመጣው የምግብ እጥረት ቁንጣን በምግብ እጥረትና በቁንጣን መካከል ያለ ድብቅ ረሃብ ናቸው ድብቁ ረሃብ በአካል ላይ የማይታይ ውስጥ ለውስጥ ለሰውነታችን ጠቃሚ የሆኑ ማይክሮ ኒውትሪንቶች እጥረት ናቸው። ባለማችን እንዲሁም በአገራችን የምግብ ሽግግር እየተካሄደ ይገኛል። ጥናቶች እንደሚያሳዩት በ2050 ከመቶ የዓለም የበሽታ ጭነት ካመጋገብ ባህል መቀየር ጋር የሚመጣ ነው። አብስቶ መመገብ ምግብን መመጠን አለመቻል የመሳሰሉት ይተከሳሉ። ይህ ከጾም ጋር ይያዛል። ዶክተር ዮኒ በእንግሊዘኛ ኦቢሲቲ የምንለው ወይም ምን ይባላል እኔ ስብሃት ነው የምለው ስብሃት ስብሃት ወይም ስብሃት በስብ መሞላት ሰውነት ማያዝ ከሚገባው በላይ የስብ ቅንጣቶችን በውስጡ ሲይዝ አسرارው ተደናቅፎ ከ30 በላይ በሽታዎች ሊቀፈቅፍ ይችላል እነዚህ የበሽታዎች ይህን የሚያመጡ ምግቦችን ብለብስ በመናያቸው ጊዜ ሞሮፍ በብዛት የእንስሳት ተዋጽኦ ምግብን ከሁለት ነገሮች ነው እናገኛቸው ከእንስሳትና ከጽዋት እና ከጽዋት ከእንስሳት ተዋጽኦ የሚመጡት በብዛት ለዚህ ምክንያት ናቸው በርግጥ ከጽዋትም የሚመጡ አሉ ለምሳሌ እንደ ስኳር ያሉ በጣም ተፈትገው ጥመው ልመው ያለቀላቸው እንደዚህ ናቸው ግን ብዙ ነገር ከዚያ ስለመጣ ጾም ማለት ደግሞ ከነዚህ ለተወሰነም ጊዜ ሪስትሪክት ስለሚያደርገ የወደፊት አንድ አንድ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ይሄ የጾም ባህላችን 
ተስፋ ይሰጠኛል እና እኔ እንደ ባለሙያ ሳይው የወደፊት የኢትዮጵያ ትልቁ ችግር ምን ነው በየማየው ምግብ ችግር ጋር የሚመጣ ችግር ነው በጣም እሱ በጣም ያጠካ ነው በአፍሪካ የሱካር ሁማን ፌዴሬሽን አማካኝነት በተደረገ ጥናት በ2015 እንደ ዩሮፓውያን አቆጣጥር ብቻ 1 ሚሊዮን 333 ሺህ የሱካር ሁማን በአገራችን ተመዝግበዋል ከዚህ ውስጥ ብዙ እጅ ተገቢ ባልሆነ የሰውነት ክብደት አማካኝነት የተመዘገበ ነው በ2014 እንደ ዩሮፓውያን አቆጣጥር በኢትዮጵያ የክምና ማህበር በአዲስ አበባ የተደረገ ጥናት ነበር በጥናቱ የተካተቱ 2716 ታዋቂዎች እድሚያቸው ከ36 እስከ 38 ይሆኑ ነበሩ ለጥናቱ የተመረጡት ከግማሽ በላይ የሚሆኑት የደም ግፊ ችግር ሳይቶባቸዋል 47 ነጥብ 3 ከመቶ የሚሆኑት ደግሞ ቅድመ የደም ግፊት ምልክት ታይቶባቸዋል በዚህ ጥናትም የክብደት ጉዳይ ጠንቅ ትኩረት ተሰጥቶታል ጾም ለጤና ያለው በረከት በብዙ ሰው የሚታወቅ አይመስልም በምን ጾምበት ጊዜ በአካላችን ውስጥ ስለሚከናወኑ ተግባራት ያለን ዕውቀት ውስን ነው በጾም ወቅት የሚሰሙ ስሜቶች የሚከሰቱ አንድ አንድ ተግባራት ዝም ብለን ብንከታተል ወይም በጥሞና ራሳችንን ብናዳምጥ የተለዩና ሎትሮ ያልነበሩ ስሜቶች ሆኖ እናገኛቸዋለን የእንስሳት ውጤቶች የሆኑ ነገሮችን ማቀ ያ አንደኛው አይነት ጾም ነው ሁለተኛው አይነት ጾም ደግሞ አጠቃላይ ምግብ ያለመውሰድ በአጠቃላይ ምግብ ያለመውሰድ እንደዚህ አይነት ጾሞች አሉ እና ከእንደዚህ ጾሞች እንግዲህ ሳይንስ የሚያቀርበውን የሰውነታችን የሲስተም አናቶሚካል ፋንክሽኑ ምን አይነት እንደሆነም ለማዳመጥ ይረዳናል ማዳመጥ ራሳችንን ውስጣችንን ማዳመጥ አናቶሚካል ሲስተማችን እንደዚህ ምግቦች ወስዶና ሳይወስድ ሊኖር የሚችለው ልዩነት በጾም ሰዓት የተለያየ የተመጣጠኑ ምግቦችን እናዘጋጃለን አሁን ጾም ሳይሆን ሲቀር በፍስ ጊዜ ስጋ ላይ ነው እናደረው ሁላችን አብዛኞቻችን እና ጾም ሲሆን ግን አትክልቶችን የተለያዩ አትክልቶች ፍራፍሬዎችን ነገር ላይ እናዘው አው ያ ለጤናችን አስፈላጊው ነገር ጤናችን ነው አገኘ ማለት ነው በዛ በጾም ጾም ጾም በሰማይ ነገር በጣም ደስታ ነው ደስተኛ ነው አው ውስጥ የመንፈስ ውስጣዊ ደስታ ይሰማኛል አመና ጾም ጊዜ ከማልኛም ጊዜ የበለጠ ጤነኛ ነው በጣም ውስጥ የጤነነት ይሰማኛል የተለያዩ ቅጠላ ቅጠሎችን ቫይታሚን ሲ እንደ ቃሪያ እንደ ለሚ አይነት ነገሮችን በጾም ሰዓት ነው ምናገኛል ጾም መጾም ለምን ይጠቅማል አሁንም መንፈሳዊውን በረከት ተን ጾም ሁለት አባይ ጥቅሞች አሉት አንዱ ክብደትን ለመቆጣጠር ሲሆን ሌላው ሰውነትን ለማጽዳት ነው ጾም ክብደትን የሚቆጣጠርበት መንገድ ለማንኛችንም ግልጽ ነው አግባብ ያልሆነ የሰውነት ክብደት ለበርካታ በሽታዎች መንስኤ ሊሆን ይችላል ውፍረትን የተባበሩት መንግስታ ድርጅት የዘመናችን ወረርሽኝ ሲልፈርጆታል ይህንን ወረርሽኝ ለመቆጣጠር ጾም ዋንኛ መሳሪያ ነው ጾምን መጾም ከሚገባቸው ውስጥ ዋንኞቹ ከመያስፈልጋቸው በላይ ምግብ የሚወስዱ ሰዎች ናቸው ውፍረትን በሁለት መንገድ ነው ማየው አካላዊና ውስጣዊ አሁን በአካላዊ ስነድ አንደኛ በመንገድ ላይ ስትሄድ እንደ ልብ ቅስቀሳ ለማድረግ ለመራመድ ትራንስፖርት ላይ ለመጠቀም ሁሉ ይሁሉ አስቸጋሪ ነው በተጨማሪ መሸማቀቅም ነፃነት አይሰማህም አለባበስ ላይ ተጽኗል የፈለከው ልብስ የመልበስ እድሉን አታገኘው ልብስም ለማግኘት በጣም አስቸጋሪ ነው እና ፍረት በጣም ካባር ነው ይሄ አካላዊ ማለት ነው ውስጣዊ ደግሞ ውስጣዊ ያው ድካም ይሰማል እንደገና ደግሞ መተንፈስ አሁን በምሳሌ አሁን የሰሞኑ አየር ራሱ በጣም ያስጠነቀል ቀጭኖች የኛ ነህል አይቸገሩም 
በጣም አስቸጋሪ ነው ለመተንፈስም ለጤና ምሮ ይችላል ውፍረት ብዬ ነው ማለት በጾሙክ ከሌላው ጊዜ ተሻለ ነው አመጋገብም ላይ ወደ አትክልቱ ስለምታዘውትር ሰላጣ ምናም ብዙ ጊዜ ተመጋባለና አንድ ጤና አንተ ተጠብቃለ ሁለቱም ሰውነት ይቀላል ሞር ውስጥን ሚካብድ ምግብ ስላል የጾም ምግብ ቀላል ስለሆነ ለሰውነት ውስጥ የመቅለል ስሜት ይሰማዋል ለምሳሌ የፍስክ ምግብ ቅባት ያለው ስጋ ቅቤ በልተ በዛ ላይ ውፍራስ ይጨመር ልብን ሁላ ነው የሚያቀጠቀው መና ይካብድ አለ መና ጋር በጾም ወቅት ግን መጥመጋባቸው ምግቦች ራሱ ከመንፈሳዊ ጥቅሙ ውጪ አካላዊ ጥቅሙ ማለት ነው። ኦኬ ሎይ ከነሳል ምክንያቱም የምትመገባቸው ምግቦች ክብደትን የሚቀንሱ ናቸው። ያው ይሄን እኮ በሰርታይ ለመቀነስ ብለን አይደለም አሁን ነው በራሴ ክብደት ለመቀነስ ብዬ አይደለም ሃይማኖታዊ እንትኑ ነው ግን እግራ መንገዱ ይሄንም ነገር ይሄም ጥቅም አለው ይያልኩ ነው ያለው። ሰው የሚያስፈልገው ሊወስድ ይችላል ሆኖም ግን ሆኖም ግን ይወሰደውን ምግብ ይያል ቀድ መጀመሪያ ለባላንስ በያለው ይወሰደውን የገባውን ምግብ ይያል ካላስ ወጣው ስራ በመስራት ሊሆን ይችላል አካላዊ እንቅስቃሴ ሊያደርግ ይችላል ካልተቃጠለ ያ የገባ ምግብ ምንድን ሆኖ የሚቀመጥ ኃይል ሆኖ አይደለም የሚቀመጥ ወደ ስብ ተቀይሮ ነው የሚቀመጥ ያ የተሰበተለ የተጠራቀመ ስብ ነው ደሞ ሰውነታችን በትክክል ስራውን እንዳይሰራው እንዳይሰራ በማድረግ አሁን አንድ ቤት ውስጥ መውሰድ እንችላለን አንድ ቤት ውስጥ ለሁለት ለሶስት የተሰራ መኖሪያ የተሰራ ቤት ውስጥ 3 4 10 ሰው አመተን ብናስቀመጥ እንዴት መኖር ይችላል እንደዛ ውስጥ ነው ለምሳሌ ጨጓራ ለምሳሌ ሆድ ውስጥ ብንወስድ አሁን ለምሳሌ ጉፍረት ሚሎን የበለጠ እንደው እሱ ላይ ብናወራ የበለጠ ደስ ይለኛል ጉፍረትን እንወስድል ውፍረት አሁን ባሁን ሰዓት ትልቁ አስፈሪው እንደው የተባበሩት መንግስታት የጤና ድርጅት ውፍረትን አንድ ወረርሽኝ ይያለው ነው በቃ በሽታ ብሎታል ወረርሽኝ ይሆናልና ይሄን ውፍረትን ስናይ እንዴት ነው ውፍረት በቀላሉ ማየት እንችላለን ሌላ ምርምር ማየት ውፍረት ምንድነው በሰውነታችን ውስጥ ያሉ እነዚህ ቫይታል ኦርጋንስ የምንላቸው አሉ እንደ ልብ እንደ ኩላሊት እንደ ሳምባ ያሉት ቦታ ይፈልጋሉ ይንቀሰቀሰል በእንቅስቃሴ የሚሰሩ ናቸው እዚ አካባቢ በተለይ ቦርጭ የምንለው አካባቢ እሱ ላይ ስብ ተጠራቀመ ማለት እነዚህ ልብ ደም ለመርጨት መንቀሳቀስ ቦታ ማግኘት አለበት ያ ቦታ ከተያዘ እንዴት ነው ደም የምትረጭ ደም ደግሞ ወደ ህይወት የተለያዩ ሐዋሶቻችን ውስጥ ኃይል በማድረስ አየር በማድረስ ህይወትን የሚያንቀሳቀስ ትልቁ አንቀሳቃሽ ሞተር ነው እሱ ቆመ ማለት ህይወት ቆመ ማለት ነው ከዚህ ከዚህ ይጀምራል እና ስለዚህ ውፍረት ከዚህ ጋር ነው እንግዲህ ምግብ የኃይል የሰውነታችን የኃይል የህይወት ማንቀሳቀሻ ኃይል ነው ያ ህይወት ማንቀሳቀሻ ኃይል ከገባ ጥቅም ላይ መዋል አለበት ጥቅም ላይ ካልዋለ ትርፉ ሆኖ በስም መልክ ሰውነታችን አጥራቅሞ ይዟል ሰዎች ለምን እንደማይጠቅማቸው የታወቀ በተፈጠሩ እንዴት ስብ አጥራቀሞ የራሱ ይቻለ ቲዮሪ ብዙ የሚያነጋግር ነገር አለው ሆኖም ግን ሆኖም ግን ይሄኛው ገብቶ የገባ ምግብ ሰው በደም የሚሰራ ከሆነ አሁን እንደ አባቶቻችን የሚያርስ የሚቆፍር ሴቶች የሚፈጩ ልብስ የሚያጥቡ ከሆነ ምንም ችግር የለም እንደውም የበለጠ ያስፈልጋል እና ይሄ ጾም የማይያስፈልገው በተፈጥሯቸው ወይም የቅምቁጭ በየስራ የሚሰሩ ከሆነ አካላዊ እንቅስቃሴ የማድረግ የተለያየ ችግር ካለባቸው እንደ አማራጭ ሊቀርብ የሚችል ለነዚህ ሰዎች ጾም ነው ጾም ማለት ምንድነው ብያለው እንግዲህ ከምግብ ራስን በተወሰነ ደረጃ ማቀብ ነው የሚገባ ኃይል ታቀበ ማለት በሰውነታችን የሚጠራቀመው ስብም ይቀንሳል ማለት ነው ይሄ ስብ ሲቀንስ ደግሞ በሰውነታችን ያለው የደም የኬሚስትሪ ወይም ሌላ ሌላ ነገር ሁሉ በአጠቃላይ የተረጋጋ ይሆናል ማለት ነው ዶክተር ይሁኔ በሽታ ለማጥፋትም ሆነ ለማዳን ስለማይቻል ህይወታችንን በመከላከሉ ላይ ልናበረታው ይገባል ህይወት ወደ ጫፍ እየጠበበ ይሄዳል ሲባል ሰምተው ያውቃሉ? ኡነት ነው የመጨረሻዎቹ የእድሜ ጣሪያዎች የህይወት ጫፍ ናቸው እያንዳንዳቸው ያሳለፍናቸው እንቅፋቶችና ትግሎች ልዩ በሆነ ሁኔታ ቅርጻቸውን ለውጠው በመጨረሻው እድሜ ይጠብቁናል ያጋጥሙናል የዛሬ ክብደ ችግር ነገ እዳውን ያወራረዳል የዛሬ ያመጋገብ ስርዓት 
የምግብ ተጋላጭነት ነገር አቅሙን ይበልጥ አጉልብቶ ይመጣል አድፍጦ ይጠብቆታል ሌላ የጾም ጥቅም ሰውነትን ማጽዳት ወይም በጾም ራስን ማጽዳት ነው ሰውነትን ሰው በሁለት ነገሮች ሊያጸዳ ይችላል በጾምና በውሃ በሰውነታችን ውስጥ እጅግ ቁጥራቸው የበዛ ክንዋኔዎች ይካሄዳሉ። ዋና ዋናዎቹ መገንባት አናቦሊዝም፣ ማፍረስ ካታቦሊዝም እና ማጽዳት ወይ ማስወገድ ኤክስክሬሽን ናቸው። ምግብን አብስተን ተመገብን ማለት ሰውነት መገንባቱን እና ማፍረሱን ያል እረፍት ይሰራል ማለት ነው። ምግብ በመንቀነስበት ወይ በመንጾመበት ወቅት የሚከናወነው ተግባር ወደ ሰውነት ውስጥ የገቡትም ሆነ በሰውነት ውስጥ የሚፈጠሩትን መርዛማ ነገሮች ማስወገድ ነው ስለዚህ ጾም ማለት ሰውነትን የማጽዳት ስራ የሚሰራበት ጊዜ ነው ውሃ በመንጠጣበት ጊዜ ትልቁ በሰውነታችን ውስጥ የውሃ ጥቅም 3 ዋና ዋና ነገሮች ይካሄዳል እንዴት አንደኛ ምግብ ማድቀቅ ነው በሰውነታችን ይሄ ካታቦሊዝም ይሉታል ምግብን መሰባበር ወደ ትንንሽ ነገሮች መቀየር ወደዚያ ወደ ኃይል ሲቀየር ይሄ ካታቦሊዝም ይባላል እንደገና ደግሞ እነዚህ ደግሞ የተሰባበሩ የምግብ አይነቶች ተመልሶ ቢልዳፕ የመጠገን የማደግ ሴሎችን የመስራት የማደግ ይሄ አይነት ደግሞ አናቦሊዝም ይባላል አናቦሊዝም ካታቦሊዝም ሌላ ደግሞ በዚህ በማፍረስና በሰውነታችን በማፍረስና በመገንባትና በማፍረስ አሁን ለምሳሌ ይሄ ዳይጄሽን አሁን ለምግብን ስልቀጣው የምግብ ውደት መሰባበር ነው ይበላል ነው ምግብ ተሰባብሮ በሰውነት ወደ ጣቃም ነገሮች ነው የሚቀየር ምግቦች ምግቦችን በመጀመሪያ በመልመስለችሎ በሰንሰለት ልመስላቸው እንችላለን ያ ሰንሰለት ከተንንሽ ዘለበቶች ቀለበቶች ነው የተሰራ ሰውነታችን ጥቅም ላይ የሚያውላቸው እነዚህ አንተ ትንንሽ ቀለበቶች ነው ስለዚህ ወደ ቀለበቶች ለመሰባበር ዳይጄሽን ወይም ያ የምግብ ስልቀጣ ወይም የምግብ ማዋዱ ይዴታ አለ ከዛ በኋላ ሰውነታችን እነዚህ ያን ነገሮች ደግሞ በራሱ እንደሚመቸው ወይ ለድገት ወይ ተለያዩ ነገር ቲሹዎችን ኦርጋኖችን ለመስራት እንደቢውል ያርጋል በእነዚህ ሂደት ውስጥ ልክ አንድ ዛፍን ቆርጠህ ጠረጴዛ ወይ ወንበር ስትሰራ የተለያዩ ፍርፍራፊ ነገሮች ወይም በጥስታሽ ወይም ሰጋቶራ እንደሚፈጠር በዚያ ውስጥ አላስፈላጊ ነገሮች በሰውነት ውስጥ ይፈጠራሉ እነዚህን የምናስወግድበት ስራት ደግሞ ሰውነት ምን ተብሎ ይታወቃል ኤክስክሬሽን ይባላል ራሱን የሚያጸዳበት ሰውነት በምን መልክ ነው እነዚህን አላስፈላጊ በውስጥ ውስጥ የተጠራቀሙ ነገሮችን የሚያጸዳው ኤክስክሬሽን የሚባለው ፕሮሰስ አንደኛ በሽንት ሊሆን ይችላል በሰገራ ሊሆን ይችላል በላብ ሊሆን ይችላል በተለያየ እነዚህ በሰውነታችን ይወጡ ዘንድ የግድ ምን ማረግ አለብን ውሃ መጠጣት አለብን ዋ ስንጠጣም ለይህን ነገር በላባው ልጅ መጣል ስራ ስንሰራ ወይም እንዳልኩ በሽንት በሰገራ በተለያዩ መልኮች ይወጣል በዚህን ጊዜ እንግዲህ ውሃ አንድ የውስጣችን ያለውን የተጠራቀመ የቆሻሻ ነገር ጠርጎ የማውጣት እንትናለው ማለት ነው። ውሃ አንደኛ ሰውነት ለማቀስቀስ በሰውነታችን ውስጥ እንዳልኩ ብዙ ነገር መሰባበር ምግብ መቃጠል አለ ኃይል አለ ኃይል ይፈጠራል። ውሃ ባይኖርም ሆነ ሰው ነዶ ወይም ኤክስፕሎር ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ውሃ አንደኛ የማቀዝቀዝ አለ በሰውነታችን ውስጥ የሚቀር ነገሮችን የማቀዝቀዝ በዘመናዊ ዓለም ንጹህ ውሃ ራሱን የቻለ ህክምና ሆኗል የውሃ ህክምና በሩቅ ምስራቅ አገራት በተለይ በጃፓን ለበርካታ በሽታዎች ፈውስ በሚያስገኝ መልኩ ተጠንቷል በባዶ ውሃ መጠጣትና ከተወሰኑ ደቂቃዎች በኋላ ምግብን በመመገብ ሊዱኑ የሚችሉ በሽታዎች እንዳሉ ዋተር ትራፕ የተሰኘው የጃፓን የውሃ ህክምና ጥናት ያሳያል ከሰውነታችን ውስጥ የተመረዙ ነገሮችን በማውጣት ረገድ ይህ ህክምና የተመሰከረለት ሆኗል ሰውነታችን በውሃ ማካኝነት ራሱን ያጸዳል ይሄ ደግሞ ከጾም ጋር ሲሆን ተጨማሪ ጠቀሜታ አለው የጾም ደግሞ ዚላ ያሁን ስንመጣ ጾም ጾም ጾምን ማለት ወደዚህ ወደ ሰውነት ማጽዳት የጾም አንደኛው ዋና ጥቅም ሰውነት ማጽዳት ነው ብለን ስላልነ ወደዚህ ንጣ ጾም በምን ጾም በግ በሰውነታችን ውስጥ ሶስት ዋና ዋና ነገሮች እንደሚካሄዱ ተነጋግረናል ማጽዳት ራስን ማጽዳት መሰባበርና መገንባት እነዚህ መገንባትና መሰባበር ወይም አናቦሊዝምና ካታቦሊዝም ምን ላቸው የሚካሄዱ አዝሎን ጋር ብዙ ምግብ እስከበላን ድረስ ነው ሰውነታችን እነዚህን ምግብ ቀነሰ ማለት የትኛው ስራ ላይ ያተኮረ ማለት ነው ጽዳቱ ስለ አራ ያተኮራል ማለት ነው ስለዚህ ለዚህ ነው አሁን ወደ ስጋዊ ወደ መንፈሳዊ ያልሆነ ጾም ስንመጣ ከዛ ከመንፈሳዊ ጾም የሚለየው ስን ጾም ወይ በጭማቂ ወይ በውሃ ሁለት ያጾጾማ ስልቶች አሉ ሜኒሊሶች በብዛት ከምግብ ይታቀቡና 
የሚያደርግ ግን at the same time ምን ያረጋሉ ሆይጣጣሉ ይሂ በመንፈሳዊ ጾሙ ላይ ፈቀድ ይችላል ወይም ደግሞ ጭማቂ ቀጥን ያለ ጭማቂ ንጹህ የሆነ የተፈጠረው ጭማቂ ይጣጣሉ የዚያን ጊዜ ምንድነው ሰውነታቸው ምግብ ባለመብላታቸው ሁለቱ ነገሮች ቆመዋል ብለናል ሶስተኛውን ስራ ነው እየሰራ ያለ ሰውነት ሶስተኛውን የማጽዳ ስራ እየሰራ at the same time ደግሞ ምን ያገኛል ያጭማቂው የራሱን የሚያበረታበት በውስጡ በጭማቂ ውስጥ ተፍራፍሬ ውስጥ የሚገኙ የተክሎች ቅስም የምንላቸው እነሱ ነገሮች ያገኛል የተወጠነም የተወሰነም ኃይል ያገኛል በዚህ ኃይል ምን ያረጋል ማለት ነው የማጽዳቱን ስራ ይሰራዋል ስለዚህ ጾም ይሄንን ይሰራል ማለት በጾም ጊዜ እንግዲህ ሁለቱ ለሰውነታችን ሁለቱን ስራ ጋፕን አረግለታለን በአንደኛው ስራ ቀጥል በዚህኛው ራስን አጽዳ ነው ሁለተኛው ዚላይ ስለ ጾም ስድመጣ ምናይ በጊዜ ጾም ህምግብ በሚታቀም በጊዜ ሰውነታችን በሰውነት በውስጥ ያጠራቀሙን ኃይል ይጠቀማል መጀመሪያ ኢሚዲየትሊ ሰውነታችን የሚጠቀመው ምግብ ስናጎ ግላይኮጂን የሚባል አለ ይሄ ካርቦሃይድሬት የሆኑ ምግቦችን ጉበት ውስጥ ግላይኮጂን ተብሎ ተቀምጠው አለ ዘውስት ያንን ይጠቀምና ለአንድ ቀን ያለ ይጠቀማል ያን ምግብ ስናጣራብ ይሰማናል ራብ እንደተሰማን ሰውነት ግላይኮጂንን ይጠቀማል ግላይኮጂን እንዳለቀ ሰውነት ወደ የት ነው የሚሄደው ወደ ተጠራቀመ ስብ ነው ራሱን በራሱ እንትም የኃይል ምንጭ መጠቀም ይችላል መርዛማ ኬሚካሎች በሰውነታችን በሚጠራቀሙበት ወቅት ለበሽታ እንደምንጋለጥ ይታወቃል ዶክተር ክራክ ከተባሉ የጤና ተማራማሪ ዘ ኪዩር ፎር ኦል ዲዚስ በተባለ መጽሐፋቸው በሽታ በሁለት መንገዶች እንደሚይዘን ያስገነዝባሉ። በመመረዝ ወይም በብክለትና በጥገኛ ተዋሰያን መመረዝ ለናመልጠው የማይቻል የህይወት አንዱ አካል ይሆነ መጥቷል። ለመመረዝ ያካባቢ ብክለት ዋንኛው ሲሆን ጎጅነታቸውን ቦጉ ያልተገነዘብናቸው የተለያዩ ሰው ሰራሽ ቁሳቁሶች ሌሎቹ ናቸው። ሰውነታችንን እየበሳሳን ለማገጫነት የምንጠቀምበት ብረት አብረት ወርቅም ብረት ነው የምንጠቀምበት የከንፈርና የአይን ቀለም ቅባት ሻምፖ የምንመገብባቸው ዕቃዎች በተለይ ፕላስቲክ ከውጪ ታሽጎ የሚገቡ ምግቦች በጸረተባ የተበከሉ ፍራፍሬዎችና አጥራጥሬዎች በቤት ውስጥ የምንጠቀምባቸው ኬሚካሎችና በጣም የበዙ ክንዋኔዎች ሊጠቀሱ ይችላሉ ለዚህ ሁሉ ጫና መፍቴ ሊሆን የሚችለው ከማንኛው ማደገኛ ምርት ቶክሲን ራስን ነጻ ለማድረግ መጣጣር ነው በሌላ ነጋገር ሰውነት ተመርዞ ከሆነ ራሱን እንዲያጸዳ ማገዝ ያስፈልጋል ለዚህም ጾም አንዱ ነው ጾም ፈውስ እንዴት ሊያመጣ ይችላል ከመመረዝ ነጻ መሆን አይቻልም ዓለም ትልቁ ትልቁ አሳሳቢ ሆም ይሆነ መቻለ አይቻልም ነው አሁን እሱን አቮይድ ማረጋጭ ቢቻል ጥሩንም ካልተቻለ ደሞ እንዴት እንንቀሳቀስ ነው ወደዚህ ንጾም ይመጣና ቀድም እንዳልኩ ለምሳሌ ወደ ውስጣችን የሚገቡ ብዙ በውሃ የማይማሙ ነገሮች አሉ እነዚህ በውሃ የማይማሙሽ ለምሳሌ የለም መስጠት ቢያስፈልግ ዲዲት አንዱ ነው ዲዲት ባለም አቀፍ ደረጃ ባን ተደርጓል ወይም ተከልክሏል እንዲ አፍሪካ ሀገሮችና እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ወባና ለወባ የመሳሰሉ ስለሚጠቁ ኢንዶር ዩዝ የሚባላል በቤት ውስጥ እንዲጠቀሙ ግን ከዚያ ባለፈ ሰው ጥራጥሬው ላይ ጫቱ ላይ የተላለ ይረጫል ዲዲት ዲዲት በውሃ የሚማሙ ኬሚካል አይደለም በሽንት በላብ በሰገራ ሊወጣ ይችላል ዲዲት ወደ ሰውነት ሲገባ ወደ ሰውነታችን ውስጥ ሲገባ ዲዲት ከመውጣት ይልቅ በስብ ተቋጥሮ በስብ ውስጥ በስብ ነው የሚማማ እንግዲህ ነገሮች አሁንኛ በኬሚስትሪው ዓለም ነገሮችን በውሃ የሚማሙና በስብ የሚማሙ ወይም በውሃ የሚማሙና በቅባት የሚማሙ ብለን ነው ምንለያቸው እሄ ዘይት ምናምን ያስፈልጋል ያስፈልግም ይባል ጥያቄ ውስጥ መግባት የለበት ያስፈልጋል ምክንያቱም እነዚህ ቪታሚኖች የተለያዩ ነገሮች በስብ የሚማሙ ቪታሚኖች በሰውነታችን ላይ ጥቅም ላይ የሚውሉት እነዚህን ቅባቶችም سنናገኝ ነው ችግሩ መብዛቱ ነው ነው እና ስለዚህ እነዚህ ለምሳሌ ያልኩ ነገሮች ወደ ሰውነት ይገቡና በስብ ማምቶ ከስብ ጋር ቁጭ ይላሉ በስብ ላይ ጋር ቁጭ በሚሉበት ጊዜ ያ ነው አሁን ለምሳሌ በምግብ ሰንሰለት ውስጥ ይገባና እንስሳት አሁን ይግጡታል እንስሳቶች ከጋጥቆት በኋላ ያ በእንስሳቶች ስብ ውስጥ ይቀመጣል ዲዲትን ነው ወስደ እንስሳቶችን ሰዎች ወይ ማሞራዎች በሚመገቡ በጊዜ እንስሳቶች በስመልኩ ወደ እንስሳቱ ይገባል አንዱ አንዱ ያለ እና እንዳልኩ ምንድነው አሁን ለምሳሌ በቤት ውስጥ ጸረ ፈንገስ ጸረ ተባይ የተባለ ብዙ ነገሮች የሚሮጭ ኬሚካሎች አሉ እና እነዚህ ኬሚካሎች ወደ ሰውነት በሚገቡ በጊዜ እንዳልኩ በስብ ተጠራቅሞ ከስብ ጋር ዘውት ዋዴ ይቀመጣሉ። በመንጾምበት ጊዜ ምን ብያለው መጀመሪያው ጊዜ በመንጾምበት ጊዜ ስብ የተናደ 
ለጥቅምነት መዋል ይጀምራል ይዛል በዚህ እንደገና የማጽዳት ስራ ደግሞ እንደገና እነዚህ ቶክሲክ ይሆኑ በቃ ይሆኑ ኬሚካሎችን ይሄንን ሲያረግ ነው አመዙ ሲሰራ ስብን መጠቀም ሲጀምር እነዚህ በዛው በስብ ተቋጥሮ የነበሩ በሰውነታችን ምን ይሆናሉ ማለት ነው ሪሊዝ ሞን ይጀምራሉ ሰውነት ይለቃቸዋል ዝዋቸው የነበሩ የነዛን ቶክሲክ ኬሚካሎች ማለት ነው የዚህን ጊዜ ነው በጾም ጊዜ ውሃ ጠጦ የሚሉ ባለሙያዎች ለዚህ ነው ኢሚዲየት ሊያ ስቡ በሰውነታችን እየተጠራቀመ ወይም ጓጉሎ ዛውስ ታስሮ እየተቀመጠው በሚፈታ በጊዜ እንደገና ሌላ ብክለት ወደ ሴሎች ወይ ወደ ህዋ ሰርጎ ችግር እንደማያመጣ ይዛን ጊዜ ወይ በጭማቂ ወይም በውሃ መጾም ይዛ በመጣጣ በጊዜ እየተጠረጉ ይወጣሉ ሌላ የጾም ታምረኛ ፈውስ በመንጾምበት ወቅት ባንጀት ውስጥ ያሉ ጥገኛ ተዋሳያን ከምግብ የሚያገኙት የህይወታቸውን ማንቀሳቀሻ ኃይል ስለሚቀነስባቸው በመድከም በቀላሉ ሊወገዱ ይችላሉ። በተጨማሪም በሰውነታችን ውስጥ የተጎዱ ሀዋሶችን ዳሜጅ ሴልስ እንዲወገዱ ያደርጋል። የምግብ ጥረት በሚከሰትበት ወቅት ሰውነታችን የተጠራቀመ ስብ ፕሮቲን እና የራሱን ሀዋሶች ላይን ምንጭነት እንደሚጠቀም ይታወቃል። በዚህ ጊዜ በመጀመሪያ ላይ ምንጭነት ጥቅም ላይ የሚውሉት የተመረዙ የታመሙ ሀዋሶች ናቸው። በዚህም ጾም ፈውስን ያፋጥናል። በሽታ በሁለት መንገድ ይመጣል በብክለትና በፓራሳይት ይላል ይሄንን ጾም ሊያስወግድ ይችላል በጾም ጊዜ እነዚህ ፓራሳይቶች ባንጀት ውስጥ ሆነው የፈለጉትን ያል በምግብ በቀላሉ ያገኙ ስለዚህ ምግብ በሚ እንትን በሚሉበት ጊዜ በቀላሉ በትንሽ መዳኔ ዲታች ወይም ተዛ ከተጣጣበቁበት ወይም ሐል ሲያጡ በቀላሉ ሊወገዱ ይችላሉ የሚላለ ሁለዚህ ፓራሳይቶችንም ማስወገድ ይችላል ለዚህም ነው አሁን ለምሳሌ የኮሶ መዳኔ ሲወሰድ ኮርሴ ዳው ዶሮ ማታም ይባል ሆድን የመደለል ጉዳይ ነው አሁን መብላት ያስፈልግና እነሱን የማዳከም ያዘዴ ነው ፓራሳይቶችንም ያስወግዳል ይላሉ እንግዲህ ባለሙያው ወደ ሰውነት ሰርጎ የሚገቡ መርዛማ ነገሮች በውሃ ማካኝነት ታጥበው ከውስታችን ሊወገዱ ይችላሉ ነገር ግን አንዳንድ መራጅ ነገሮች በውሃ ብቻ የመወገድ ድላቸው ጠባብ ነው እነዚህ ነገሮች በሰውነት ውስጥ ከስብ ጋር ተዋህደው ስለሚቀመጡ በእንደዚህ ያሉ ኬሚካሎች የተመረዙ ሰዎች ጾም በሚጾሙበት ጊዜ ያጠራቀሙትን ስብ ስለሚጠቀሙ በስብ ውስጥ ተጠራቀሙ የነበሩ ኬሚካሎች ነፃ በመውጣት ከቆሻሻ ጋር ሊወገዱ ይችላሉ። ይህ ደት ሰው ያለምንም ተጨማሪ የመዳኒት ወይም የኬሚካል እርዳታ እንዲሁም ተጨማሪ መዳኒት ውስጥ ያሉ ኬሚካሎች በአካል ውስጥ ሳይገኙ ጾምን ያካል ማጽጃ የሰውነት ተውሳክ ማስወገጃ ማድረግ ይችላል። ለጤና የሚጾም ጾም ለሁሉም ሰው የተፈቀደ አይደለም ይህን አይነቱን ጾም ከመጾ በፊት ሐኪም ማማከር ተገቢ ነው በተለይ የስኳር በሽታ ያለባቸው የሚያጠቡ እናቶች በመግብ ጥረት የተጎዱ ሰዎችና ህጻናት እንዲጾሙ አይመከርም ጾም ከመንፈሳዊ በረከትነቱ ባሻገር ለጤና ያለውን ጥቅም ከተረዳን በጥልቀት ሊታሰብ የሚገባው ከጾም በኋላ ለናደርግ የሚገባው ያመጋገብ ስርዓት ነው ከጾምን በኋላ ምን አይነት ምግቦች መመገብ አለብን የሚለው ሁሉም በየምነቱና ባህሉ የሚያውቀው ይሆንም ብዙ ጊዜ ተመራጭና ተገብ የሚሆነው ግን ይሄ ነው ሪኮመንድ የሚደረገው መጨረሻ ላይ ምን አይነት ምግብ የሚወሰድ የሚባል የሚባለው በተለይ ፈሳሽ ነገሮች በቀላሉ ብዙ ዳይጄሽን ሰውነት ትንሽ ዊከንድ ፎርም ሆኗል ትንሽ ደከም ብሏል ስለአለ በቀላሉ አሲሚሌት የሚሆኑ በቀላሉ የሚዋሃዱ በሰውነት ውስጥ ብዙ ዳይጄሽን የሚያስፈልጉ በተለይ ደግሞ ሬዲ ቱ ዩዝ የሚባሉ አሁን ለሬዲ ቱ ዩዝ ምንድነው ሰውነት ብዙ ማኝከም ብዙ እንትንም ብዙ ዳይጄሽን የሚያስፈልጉ በቀላሉ በሰውነት ውስጥ መዋሃድ የሚፈልጉ ምግቦች አሁን ለምሳሌ አንድ አንድ በጣም ከፍተኛ የሆኑ የረጋ ወይ እንደሞራ ያሉ ነገሮች ለዳይጀስት ለመሰውነታችሁ ለማዋድ ከባድ ናቸው ሃሞት ይፈጠራል ሃሞት ወስዶ ያንን እንትን ይላቸዋልና እንደዚህ አይነት ምግቦች ኦልሞስት ሴሚ ዳይጀስት ዲሆኑ ምንድነው ሴሚ ዳይጀስት በቀላሉ በኩል ከስታርች ከሆነ ያ ምግብ ከስታርች ወደ ወደ ስኳርነት ይወረደ ለአመጋገብና ለአሰለቃቀት ቀለል ያሉ ምግቦች ሊሆን ይችላል ይሄኛው እንግዲህ እንደ የባህሉ አንድ ሬዲ ለሁሉ አንድ አይነት ነገር ማለት ነው ያን እንደየባሉ እንደያመጋገቡ ማረግ ይቻላል ሰው ያውቀዋል የትኛው ምግብ ሲበላ ነው በቀላሉ ቶሎ ኃይል የሚሰጠው የሚመለስ የሚለው
በብዙ ሀገራት የህብረተሰብ ባህል እና ምነት ወደ ሳይንስ ተቀይሮ መልሶ ህብረተሰቡ ሲጠቅም ይስተዋላል ለዚህም ነው እያንዳንዱ ነገር ባህልና አምነት ሳይሸረሸር በጥናት ውስጥ ቢያልፍ ተቃሚነቱ የሚረጋገጠው በጃፓን ሻይ የመጠጣት ባህል ሻይ በምን ጊዜ በምን ሁኔታ ምን አይነት ሻይ የሚለው አካቶ ተጠንቶ ለብዙ የጤና ፍውሶች እየዋለ ይገኛል ውሃም እንደዚሁ አገልግሎት ላይ ይውላል የዛሬ 15000 አመት እድሜ ባለው በዩጋ የመጋገብ ስራት ላይ የተደረገ ሳይንሳዊ ጥናት ምግብ ከበሰለ በኋላ ከአንድ ሰዓት እስከ ሁለት ሰዓት መቆየት እንደሌለበትና የበሰለ ምግብ ከዚህ ጊዜ በላይ መቆየቱ ተገበያ ያለ መሆኑን በሳይንስ ለማረጋገጥ ተችሏል። በተጨማሪም በአመጋገብ ስርዓት ላይ ቢያንስ የ6 ሰዓታት ልዩነት ኖር ይገባል ይላል። ምክንያቱም ሰውነታችን በህዋስ ደረጃ ማጣራት የሚያከናው ነው በእነዚህ ሰዓታት ውስጥ ስለሆነ ነው። ሳይንሱም ይህንን አረጋግጧል። በህንድ ኢካዳሽ የተሰኘ የጾም ስርዓት አለ ይህ ስርዓት ጨረቃ ሙሉ ስትሆንና ቦር ውስጥ በ11ኛው ቀን ላይ የሚጾምበት ነው ራስን ከምቅም ማጽዳትና የምግብ መፈጨት ስርዓት የሚካሄድባቸው የሰውነትን አካላት ማሳረፍ የሚላላማ ያለው ነው ለ12 ሰዓታት የሚቆየው ይህ ልምድ ካከናወነን ጤንነታችን ይጠበቃል ብለው ያምናሉ ይህም ሳይንሳዊ ማረጋጋጫ ተሰርቶለታል እኔ ስጾም መጀመሪያ አስብየም ጾም መንፈሳዊው ነገር ነው ግን አሁን አያይጄ ስጋዩን ነገር ሳየው በጾም ወቅት በኔ ህይወት ወይም ደግሞ በኔ ማንነት ላይ የሚሆኑ ነገሮች አሉ አሁን ለምሳሌ ስጾምና ሳጾም ልዩነቱ ስጾም ኩርስ በልቼንም ወጣው አራት ሰዓት አለ ስድስት ሰዓት አለ 10 ሰዓት ማታ እንበላለ በጣም ድካም አለ ያ መጥፎ ጎኑ ነው በያስባለው ስን ጾም ግን እነዚህ ነገሮች ይያሉ ቀለል ያለ ነገር ነው የሚሰማኝ እኔ ምንም የሚያስቸግረኝ ነገር የለም አሁን ምግብ ስበላ ፈጥኖ ለመነሳት ስራዎችን ለመስራት በግር ለመሄድ ምናምን አትችልም ጾም ከሆነ ግን ያው መንፈሳዊውን ነገር ካደረኩኝ በኋላ የትኛውንም ነገር ባድረግ ባደርክ ቃል ነው ማደርከው የሚከብደኝ ነገር የለም ለምሳሌ በግር ያረጅ መንገድ መሄድ ይችላልሁኝ ስራዎችን መስራት ይችላልሁኝ የትኛውን ምንቅስቃሴ ማድረግ ይችላልሁኝ ስበላ ግን እነዚህ ነገሮች አላደርካቸው ይሄ ትልቁ ተቀመታው ለስጋዊ ነገራችን ተቀመታ አለው ብዬ አስባለሁ አምናለሁ የጤና አንዱ ግባት ወይም ፈርጅ መንፈሳዊ ጤና ነው አንድ ሰው እየጦመ መንፈሳዊ እርካታ አግኝቶ በጤናው ይፈወሳል ለህይወቱ ብቻ ሳይሆን ለስጋው ፈክስ ይሆናል ስለ ንቦናዊ ጤንነቱም ሌላው ተቀመታ ነው ያማጋገብ ስርዓት ማደክ ላንድ ህዝብ ሁሉ ለማናዊ እድገት መሰረት ነው መንግስታት የህዝባቸውን ጤና ለመጠበቅ እንዲቻል ላማጋገብ ባህሉ እድገት ጠንከረው ይሰራሉ ለህዝብ ጤና መሰረታዊ ለሆኑ ምግቦች አምራቾች የታክስ ነጻ ገዛ ከማድረግ እስከ ድኮ ማይዘለቅ አጋርነት ያሳያሉ። በተመጣጣነ ምግብ አቅርቦት ላይ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። ለምሳሌ በፈረንሳይ ወተት ከብዙ ታክስ ነጻ ነው። ወተት እንደ መሰረታዊ እንጂ ተጨማሪ ምግብ አይቆጠርም። ሰዎች ምግብ መመገብ አለባቸው ብቻ ሳይሆን ሰዎች የተመጣጣነ ምግብ መመገብ አለባቸው የሚለውን ሁኔታ ጎልቶ መሰማት አለበት። ባሁኑ ጊዜ ተገቢ ባልሆነ አመጋገብ ጦስ የሚወጣውን የሕክምና ወጪ ለመቀነስ የሚያስችሉ ስራዎች መሰራታቸው የግድ ነው። ግዛሪው መሰናዶ ይሄው ነበር። በቅንብሩ ወንጌላይት ብርሃኑ በዚግጅቱ መኮንን ወልድ አረጋ የነበርኩ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትሉ። ሰንከሳራ